Guten Morgen, mein Name ist Julia Larkemper, ich bin Mindset-Coach aus Berlin und ich helfe dir dabei, finanziell erfolgreich und innerlich erfüllt zu sein und ich mache hier gerade nochmal meine Ohrringe rein. <lacht> es geht heute um das Thema, warum ich 2019 so wenig geschafft habe und warum das überhaupt nicht stimmt und was du davon hast, dass ich die Learnings äh, mit dir teile aus meinem 2019 und ähm, ja, was 2020 kommt und warum das auch für dich super ist und gut ist und was du daraus lernen kannst, weil das ist was, was ich immer wieder merke, ist wie sehr ich von den Erfahrungen meiner Coaches, äh, von den Erfahrungen meiner Begleiter sozusagen, meiner Lehrer profitiere und das möchte ich heute mitgeben, also jetzt Schauen wir mal, dass hier technisch alles klappt. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Start in den Tag. Hier ist ja bestes Novemberwetter, aber auch das wird mich nicht davon abhalten, gute Laune zu haben. <lacht> Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch geht. Und ich hoffe, das kommt ja alles rein. Ja, bisher. Sagt doch mal Hallo, von wo schaut ihr zu? Passt technisch alles? Hört ihr mich überhaupt? <lacht> Seid ihr am Start für diese neue Woche? Es dauert ja mal einen Moment, bis die Kommentare bei mir eintrudeln. Diesen Moment möchte ich der Technik auf jeden Fall geben. So, und jetzt gehe ich hier noch auf Insta Live. Das ist aber auch immer kompliziert, ne? Irgendwann werde ich ein mega professionelles Setup haben und dann... Äh, Sparen wir uns diese Zeit, aber eigentlich finde ich das auch ganz schön, euch die Zeit zu geben, euch hier einzufinden. So, zack, und immer wenn es schnell gehen soll. So, guten Morgen Fanny, sehr schön, Rebecca ist dabei. In München gibt es den ersten Schnee, uh, wie aufregend, das ist ja cool, super. So, wo ist jetzt hier das Live? Mann, der gibt es ja nicht. Sag doch mal, wie war denn euer 2019, wenn du das jetzt in einem Wort zusammenfassen dürftest? Wie war das für euch? Wir sind ja jetzt gerade in Jahresendzeitstimmung. Es geht jetzt in großen Schritten auf Weihnachten zu, auf Silvester zu. Den ersten Advent haben wir gestern gefeiert. Ich habe die ersten Christ, äh, wie heißt das, Weihnachtskekse gegessen, Weihnachtsplätzchen gegessen, sehr lecker. <lacht> Turbulent, sagt Petra. Hallo Lisa, hallo Matthias, hi Jeanette, schön, dass ihr dabei seid. So, jetzt bin ich auch gleich live auf Instagram. Ähm, an alle Instagram-Zuschauer, ich habe äh, beim letzten Mal eure Kommentare nicht gesehen im Live-Video. Das tut mir sehr leid, irgendwas hat da nicht geklappt. Aber auf Facebook sehe ich die Kommentare, das ist super gut. Cool. Turbulent. Ja, turbulent, ja, das war es bei mir nicht. Bei mir war es tatsächlich sehr erfolgreich, aber es war verdammt viel los. Also in dem Sinne wahrscheinlich auch turbulent, äh, viel Neues, was, was in mein Leben kam. Und ich habe ähm, hab eben noch gehört, hi Tobias, Uli Verena, hi. Und Ina sind, ist dabei, super. Ähm, da, ich habe äh, heute so ein numerologisches und astrologisches äh, Forecast gesehen für den Dezember und auch für das nächste Jahr. Und das fand ich total spannend, weil die Dame gesagt hat, dass, ähm, also ne, unabhängig davon, dass ihr daran glaubt oder nicht, ich nutze es immer gerne als Interpretationshilfe auch für das, was, was gerade los ist. Ähm, und da hat die Dame gesagt, dass wir in diesem Jahr quasi so eine kreative Vorbereitung gemacht haben, ähm, nochmal geschaut haben, was ist eigentlich möglich in, also in diesem Jahr, in 2019 und in 2020 geht es eigentlich erst wirklich los. Ne? Also wir haben uns ähm, jetzt mit uns wieder mehr verbunden, wir haben, ähm, wir haben mit uns ähm, ja, erstmal ausgetestet und experimentiert, was so alles möglich ist. Also das passt auf jeden Fall zu meinem 2019. Kannst du ja schauen, ob das für dich ähm, auch passt. Und 2020 20 legen wir halt wirklich nochmal eine, eine richtige Basis dafür und äh, beginnen halt nochmal wirklich umzusetzen und dann auch die Früchte zu ernten. Super cool. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Also, 
dieses Thema ist ja wirklich, was, was, war, was war 2019 eigentlich los? Warum habe ich überhaupt so Gedanken? Ich habe ja überhaupt nichts geschafft. Also mir ist es wirklich so durch, ähm, also es ist so ein grundsätzliches Problem sozusagen, so ein grundsätzlicher Glaubenssatz, den ich auch immer noch mit mir rumtrage, dass ich viel zu wenig mache und viel zu wenig schaffe. Und für die, die... Ähm, äh, Ina fragt jetzt gerade nach dem Link. Ja, habe ich es auf Englisch von Carrie Samuels. Ähm, Schicke ich euch später noch mal, schick ich euch später mal durch. Das ist eine gute Idee. Auf Instagram ist es immer ein bisschen äh, kompliziert, aber auch das kann ich da noch ähm, einfügen. Genau, also es ist viel so ein, so ein Sammeln sozusagen, ne? nochmal ein Evaluieren dessen, was ist mir eigentlich wichtig, äh, was will ich eigentlich was will ich eigentlich, ne? warum mache ich eigentlich das, was ich mache und ähm, für mich war 2018 ein sehr, sehr schweres Jahr, also ähm, das hat mich wirklich, wirklich herausgefordert, äh, mich sehr an meine Grenzen gebracht in unterschiedlichsten Punkten und auch deshalb hat 2019 nochmal eine andere Qualität gehabt, weil ich halt da gesagt habe, okay, wenn selbstständig sein oder Coaching-Business äh, aufbauen heißt, so wie in 2018 leben, dann will ich das nicht. Ne? Und habe dann halt ganz viele Dinge umgestellt. Und ein ganz wesentlicher Faktor war, dass ähm, ich mich ja Mitte 2018 bei einer Mastermind angeschlossen habe äh, von Tanja Lenke. Und das für mich wirklich so eine totale Weggabelung war, ähm, im Prinzip auch zu sagen, ich brauche Hilfe. Ne? Also das war für mich auch Erstmal so ein Eingeständnis von Schwäche zu sagen, ich schaffe das alleine nicht, bis ich begriffen habe, dass es einfach viel schlauer ist, sich begleiten zu lassen von jemandem, der den Weg schon gegangen ist oder schon ein paar Schritte voraus ist und ähm mit Tanja habe ich halt einfach eine, eine Frau an meiner Seite, die ich sehr schätze, die ich sehr respektiere, die ich auch mag. Wir sind auch befreundet inzwischen und ähm, inzwischen sage ich sogar, dass meine Mastermind-Gruppe mich besser kennt als einige meiner Freunde, ähm, weil ich da wirklich alles erzähle, also alle, alle Ängste, alle, ähm, alle Niederlagen sozusagen oder alle Dinge, die, die halt nicht, also jetzt aufs Business bezogen ne? und, ähm, und natürlich auch persönliche Herausforderungen ähm, und auch alle Erfolge und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch da habe ich in meinem Privatleben nochmal sehr sortiert, mit wem ich über, Folge, über Erfolge spreche, mit wem ich über Herausforderungen spreche, weil ich feststellen durfte, auch im letzten Jahr, in 2018, dass nicht jeder oder jede dafür gemacht ist, mich auf diesem Weg zu begleiten. Und auch privat habe ich da nochmal sehr sortiert und geschaut, wer passt denn da zu mir und wer passt zu diesen Themen und wer nicht. Und auch deshalb war es super, super wichtig, halt so eine Gruppe zu haben, ein Netzwerk zu haben, ähm, wo diese Themen dann Platz finden. Ne? Also das war, ähm, das war ganz, ganz entscheidend. So, vollgepackt. Ach, da war auch hier. Ach so, das habe ich ja gar nicht gesehen. Lisa sagt transformativ. Ja, das bei mir auf jeden Fall auch. Ganz, ganz wichtig. 2019 war transformativ. Bei Funny waren es Achterbahnfahrt. Okay. Ja, das war, ja, bei mir war das eher 2018. Spannend. Äh, Rebecca sagt vollgepackt. Das war es bei mir auch. Ähm, äh, Petra sagt, ja, bei mir auch mega viel los und viel Neues. Ja, genau. Äh, Lisa sagt, mega krass, genau, das trifft voll auf mich zu, die Experimente und Selbst Selbstfindung. Ich freue mich auf die Umsetzung in 2020. Ja, und ich denke, also ich sag mir immer, es wird eh immer besser. Ne? Also dieses, äh, ich sag mir jedes Jahr, das wird das beste Jahr, was ich je hatte. In 2018 hat es nicht geklappt. Ähm, 2019 auf jeden Fall. Ähm, und 2020 habe ich echt ein richtig, richtig gutes Gefühl. Also die Astrologen sagen, es wird äh, viel hoch und runter gehen, aber also die Achterbahnfahrt wird weitergehen. Aber ich weiß, ich habe inzwischen, und das habe ich auch in 2019 gelernt, das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiges Learning, dass ich die Achterbahnfahrt, auch wenn sie mir Angst macht, auch wenn das ein bisschen schwungvoller ist, als ich das eigentlich so beabsichtigt habe oder ich eingeschätzt habe, dass ich es immer mehr genießen kann und eigentlich sofort sage so, hey, lass uns nochmal fahren, auch wenn ich zwischendurch echt Schiss habe. Ähm, Julia sagt Fokus, ja, ganz wichtig, genau. Genau. Ähm, hier sagt Matthias noch, ja, kreative Vorbereitung trifft es gut. Bei mir war es ein Jahr der Rückbesinnung und Kräfte sammeln. Ja, und das passt perfekt. Ne? Und das finde ich auch grundsätzlich immer wieder wichtig zu sehen, 
wir sind diejenigen, die den Boden bereiten für das, was kommen mag. Ne? Also wir sind wirklich die, die ja auch Entscheidungen treffen und die Gegenwart, die wir gerade haben, das ist die Summe unserer bisherigen Entscheidungen, die Summe unserer bisherigen Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das sind unsere Ergebnisse, die wir in der Gegenwart haben. Und wenn wir damit nicht einverstanden sind, wenn wir das gerne ändern wollen, dann sind wir eingeladen, auch genau das zu tun, uns erstmal zurückzubesinnen, ähm, zu analysieren, ne? nicht zu bewerten und zu sagen, das war, ist jetzt alles schlecht, weil ähm, und dann sind am besten noch die anderen schuld oder die Umstände oder wer auch immer, sondern dann wirklich zu schauen, ähm, ich wünsche mir eine andere Zukunft und ich definiere, wie dieser Mensch sein darf in 2020 und in der weiteren Zukunft. Ne? Da habe ich ja auch ähm, zu der Planung, die ich gemacht habe, zur Jahresplanung oder auch weiteren Vorausplanungen der nächsten fünf und zehn Jahre, habe ich auch ein Video gemacht, schaut euch das gerne an. Das ist äh, total spannend, da auch wirklich mal einige Zeit mit zu verbringen und zu sagen, ich wünsche mir aber wirklich ein anderes Leben, wie kann ich das denn erschaffen? Äh, Jeanette sagt, bei mir war es auch ein Auf und Ab und ich habe alles in Frage gestellt und viel reflektiert. Genau, und das ist auch diese Reflexion, da möchte ich euch auch einladen, das wirklich ähm, mindestens monatlich zu machen. Ne? Das machen wir auch in der Mastermind-Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe, die jetzt seit Mitte letzten Jahres existiert. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, immer wieder jede Woche auch zu schauen, aber vor allem jeden Monat nochmal zu planen. Also wir machen eine Jahresplanung, wir machen eine Quartalsplanung und dann aber jeden Monat nochmal zu schauen, wie war denn der letzte Monat und was kann ich daraus lernen, was nicht so gut lief? Ne? Was möchte ich anders machen? Weil das ist ganz, ganz wichtig, auch anzuerkennen und wertzuschätzen, was du geleistet hast und sei es halt nur Krisen zu durchstehen oder sei es, was heißt nur, ne? das ist ja eine Riesenarbeit und da, daran wachsen wir. Und meiner Lebensphilosophie nach oder meines Mindsets nach sind wir ja auch dazu hier, um zu lernen, um zu wachsen, um über uns selbst hinaus zu wachsen, um unser Potenzial zu entfalten. Und niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Niemand hat gesagt, dass das etwas ist, was, ähm, was nicht auch Schmerzen bereitet oder was wehtut oder was herausfordernd ist. Das ist meiner Meinung nach Teil des Lebens. Und wie ich das jetzt schon ähm, auch eben gesagt habe mit der Achterbahnfahrt, dass ich die immer mehr ähm, genießen kann, ist halt, dass ich wirklich dieses Mindset entwickelt habe, ähm, erinnert mich gerne an der nächsten <lacht> großen Herausforderung oder Krise daran, falls ich das vergesse, dass, äh, dass ich halt diesen Weg mehr genieße, dass ich, ähm, ich habe heute noch so, ein, so eine Phrase gehört, welcome the unwelcoming, also begrüße das, was was eigentlich, was du dir, das Unerwünschte. Ne? Also ähm, wir können halt bestimmte Sachen einfach nicht zu 100% bestimmen und wie gesagt, der Weg ist gepflastert von Herausforderungen und das ist auch gut so, das muss so sein. Und das anzuerkennen, das habe ich in 2019 nochmal anders gelernt, auch im Rückblick auf das, wie gesagt, sehr herausfordernde 2018. Ähm, Julia sagt noch, neben der Planung darf man sich aber auch einfach dem Größeren anvertrauen und sich dem Fluss hingeben. Ja genau, und das ist was, was ich auch gelernt habe, das ist auch ein definitiv was, was ich dir auch mitgeben möchte, ist, äh, ich habe das genannt, Mehr Herz, weniger Kopf. Ich wollte auch 2018 wirklich mit dem Kopf durch die Wand und das hat natürlich nicht funktioniert. Und auch das, das war wirklich meine Lektion 2018 ist Hingabe. Also wirklich, ich musste wirklich sagen, okay, ich weiß nicht mehr weiter, wen es jetzt auch hier gibt an faktischen Personen wie Tanja zum Beispiel oder keine Ahnung, auch spirituellen Kräften oder was auch immer. Ich habe halt abgegeben. Ich habe gesagt, ich habe jetzt alles getan, was ich tun konnte. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin am Ende meines Lateins Hilfe. Ja, und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zu sagen, ich, ich lehne mich jetzt zurück ins Leben. Ich lehne mich zurück in, in all das, an was ich auch glaube. Ja, ich bin ja ein sehr spiritueller Mensch. Und habe dann da ähm, abgegeben und gesagt, ich, ich lasse mich jetzt unterstützen. Und mit dieser mit diesem Loslassen des Egos im Prinzip, auch dem Loslassen des Kopfes, also nicht, dass ich jetzt kein Ego mehr hätte, ne? also das wäre glatt gelogen, aber ähm, wirklich diese, diese größere Hingabe an das, was passieren darf, wenn du nicht alles kontrollieren willst und nicht alles planen willst. Und ich glaube, Julia, ne, genau, jetzt hier kommt ein Herzchen, das meinst du. Ne? Das, äh, ich bin ein sehr konzeptioneller, sehr strategischer, sehr planerischer Mensch, 
Aber äh, das ist auch sehr viel männliche Energie und ich entwickle mich gerade auch hin in die weibliche Energie, halt mehr zu empfangen, mehr dem Fluss hinzugeben, ne? genau wie du das sagst, Julia. Und auch da diesen Kräften zu vertrauen oder diesen Energien zu vertrauen, die, die es einfach gibt. Das heißt nicht, dass du dann nichts mehr tun sollst, sondern dass auch ähm, sowas wie Ungeduld oder ne, einfach wenn etwas so anders ist, als du es gerne hättest, auch da mehr in die Annahme zu gehen und ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ja, dann ist es vielleicht noch nicht an der Zeit, ich habe jetzt alles getan, ähm, ich habe den Boden bereitet, ich habe die Saat in den Boden gestopft, ich habe äh, gut gegossen und jetzt geht es halt darum, einfach abzuwarten, bis ne, die kleine Pflanze halt durch die Erde bricht und dieses Durchbrechen, ähm, also auch nur wirklich da metaphorisch gesprochen von diesem kleinen von diesem kleinen Pflänzchen, das ist halt das, was wir immer wieder erleben. Und auch ein Satz, den ich immer wieder ähm, sage, ist halt wirklich, ähm, Julia sagt hier noch Yin-Power, ne? also auch da wirklich die weibliche Energie. Ich hatte da lange keinen, äh, keinen Zugang dazu, aber das, das habe ich definitiv auch dieses Jahr gelernt und das äh, ist wunder wunderschön. Für die Männer unter euch, ne? ihr könnt dann auch schauen, wo ist vielleicht auch mehr männliche Energie gefragt oder wo ist auch mehr feminine Energie gefragt äh, in euch, ne? je nachdem, wo, wo ihr gerade steht. Das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun. Genau, und da halt wirklich zu schauen, was, was hilft mir und was hilft mir nicht. So, verrückt, sagt Fanny, ähm, das war genau, das wird dieses Jahr mein Hauptthema zu erfahren, was ich wirklich, wirklich will. Mein Weg ist sehr klar, nur muss die Umsetzung folgen, dass alte und alte Lasten aus dem Leben geschafft werden. Genau, und das ist halt auch was, wozu wir immer wieder eingeladen werden, ist halt, auch Verantwortung für all das zu übernehmen, all die Scherben, die wir hinterlassen haben, die wir ja vielleicht auch ähm, unbewusst kreiert haben oder wo wir halt einfach aus Versehen oder aus Unwissenheit ähm, Schäden angerichtet haben oder ähm, ja halt einfach ne, Gepäck angehäuft haben, was wir dann jetzt loslassen können. Und auch da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ich gesagt habe, vom raus aus dem Kopf, mehr rein ins Herz. Auch das habe ich gelernt, mir selbst gegenüber zu machen. Also bei anderen fällt mir das noch viel leichter, aber da wirklich auch viel mehr in die ähm, Selbstanerkennung und Wertschätzung und Selbstliebe zu gehen, das habe ich dieses Jahr auch wirklich praktiziert. Ne? Also viel theoretisch gelernt vorher und jetzt viel, viel mehr praktiziert. Das hat sich gezeigt an einem spontanen Urlaub, den ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe, so ich muss jetzt hier raus, ich brauche irgendwie eine kurze Pause und bin halt einfach losgefahren. Und das hat sich aber auch gezeigt in dem, wie ich mein Business aufgebaut habe, weil das war ein ganz wichtiger Shift 2019 und das ist auch was, was ich dir strategisch auf jeden Fall mitgeben will, ist, dass ich habe halt umgestellt von Fokus auf Einzelcoaching hin zum Gruppencoaching. Ich habe ja Ende Januar äh, diesen Jahres das erste Mal mein Money Mindset Gruppencoaching gelauncht. Das ich, da waren dann 14 Teilnehmer dabei. Das war super, super toll. Das war eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und dann hatte ich im Sommer nochmal eine kleinere, super schöne Gruppe. Und jetzt läuft gerade äh, die dritte Runde. Ich habe mega viel gelauncht. Und auch deshalb war ich so verwundert, dass ich wirklich dachte so, wow, ähm, Warum denke ich denn eigentlich, ich habe so wenig erreicht? Ne? Und das war aber tatsächlich so ein altes Verhaltensmuster, so ein altes Denkmuster, was da nochmal hochgeploppt ist, ähm, wo ich gemerkt habe, also es war dann auch ganz schnell wieder vorbei, aber das wollte ich auf jeden Fall auch mit dir teilen, dass selbst bei jemandem, der halt so viel Mindset-Arbeit macht wie ich, also wo ich halt wirklich fast jeden Tag daran arbeite, bewusst auf meine Gedanken zu schauen, dass es auch normal ist, dass diese Gedanken kommen und auch ich nochmal für einen Moment darauf einsteige und denke so, krass, das, vielleicht war es doch kein gutes Jahr, das 2019. Ne? Und mich dann nochmal hinzusetzen und zu sagen, nee, was sind denn was sind denn für wichtige Learnings dabei geblieben, äh, dabei gewesen und was, was ist etwas, was ich auch dir unbedingt mitgeben möchte. Ja, und ein, eine ähm, Schlussfolgerungen, die ich jetzt auch aus diesem Jahr gezogen habe, ist, dass Mut belohnt wird. Ja, das hat bei mir auch schon 2018 angefangen, also wirklich ähm, da auch zu sagen, ich investiere jetzt ganz anders in mich. Also ich habe wirklich viel Geld auch in die Hand genommen, halt auch für die Mastermind-Gruppe zum Beispiel. Ähm, ich habe auch Dinge nicht mehr getan, ne? wie ich das gesagt habe, wirklich persönliche Kontakte auch nicht mehr gepflegt oder auch ganz offen mit Freunden gesprochen und gesagt so, hm, diese Themen müssen wir jetzt mal aussparen, das funktioniert für mich nicht. Ähm, mir neue Netzwerke und Kontakte aufgebaut, einerseits beruflich, aber auch privat, das hat super gut funktioniert. Ich habe 
auch sichere Einkommensquellen, die ich Ende letzten Jahres noch hatte, habe ich abgestellt, ohne dass ich wusste, wie ich es anders lösen kann. Also ich wusste, dass ich vom Einzel- auf Gruppencoaching umstellen will, aber ich wusste nicht, dass es funktioniert. Und das habe ich dann auf jeden Fall gemacht und das war dafür wurde ich auf jeden Fall belohnt. Also einerseits finanziell, aber auch mit diesen tollen Gruppen, mit der Transformation, meiner Kunden und das ist auch was, was passiert ist, weil 2018 war ich noch sehr an dem interessiert, was in meinem Business für mich passiert und 2019 ging es halt wirklich, wirklich, wirklich so viel mehr um meine Kunden, weil ich immer gesagt habe, Service, ne, Dienst, also im Dienste meiner Kunden zu stehen, ist das, was mich halt wirklich glücklich macht. Ich kann natürlich nicht irgendwie äh, 24 Stunden am Tag für euch zur Verfügung stehen, aber auch da... Das als meinen Fokus zu sehen, das als mein Warum sehen, das ist das, was mich erfüllt. Ja, und das war auch 2018, äh, 2019 ein ganz, ganz wichtiges Learning, ist auch finanziell sehr, sehr erfolgreich. Ich habe jetzt endlich ein Business, das sechsstellig ist, also sechsstellige Jahresumsätze. Ähm, ich werde auch im nächsten Jahr verraten, wie viel ich dann tatsächlich verdient habe. Ich bin gespannt, wie es sich jetzt noch entfaltet. Ich habe mein ähm, finanzielles Ziel übertroffen für dieses Jahr. Und damit bin ich super, super happy, aber was mich wirklich erfüllt, ähm, ist halt wirklich die Arbeit mit meinen Kunden, was, ähm, was ich auch nicht gedacht hätte, weil ich dachte, dass dieses finanzielle Ziel, was ich lange vor Augen hätte, dachte, ich dachte dann wirklich so, ne, das, es wird alles anders und nein, es ist alles genauso wie vorher, nur dass ich mehr Geld auf dem Konto habe und das ist etwas, was ich dir auch nochmal mitgeben möchte als Learning, dass wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, wenn dann mehr Geld da ist, dass dann alles anders ist, nein, es wird nicht so sein, sondern das, was wirklich entscheidend ist, ist, wie du dich veränderst auf dem Weg, ne? was für eine Person du wirst, ähm, wie du mit diesen Herausforderungen umgehst, die es braucht, um bestimmte Umsätze zu machen. Ja, also es ist mega, 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 mega spannend. Also allein deshalb ähm, ist es irgendwie ganz, ganz wichtig und interessant, auch da finanziell erfolgreich zu werden, um zu sehen, dass sich nichts ändert. Es gibt auch so ein ganz berühmtes Zitat von... Jim Carrey, der halt sagt, er wünscht jedem wirklich ähm, den größten, die größte Berühmtheit und das ne, absolute, absolute finanzielle Fülle, um zu erkennen, dass weder diese Popularität noch die finanzielle Fülle wirklich das gibt, was, was du dir wünschst. Und so im Kleinen äh, konnte ich das jetzt auch schon mal erleben. Und das äh, war tatsächlich auch nicht einfach, damit umzugehen. Aber ähm, inzwischen, dadurch, dass mein Fokus sich halt auch verschoben hat, von mir weg hin zu dem, äh, was mein Service ist, ähm, habe ich, also ne, da hat sich mein Ego halt auch schon verabschiedet. Das habe ich irgendwo hängen gelassen und gesagt, so okay, super, ne, das daran hängt, also ich definiere mich nicht dadurch. Ich freue mich darüber, aber das ist nicht meine Identifikation oder ähm, das ist nichts, das, was ich brauche, um glücklich zu sein. Da habe ich halt andere Faktoren ähm, reingegeben. Genau, insgesamt habe ich halt mehr Angebote geschaffen. Also ich habe das Money Mindset Gruppencoaching, ich habe die Mastermind, äh, ich habe was habe ich denn noch, genau, den Online-Kurs, den habe ich eh noch, den werde ich überarbeiten im nächsten Jahr, da kommt was Neues, was dann noch mehr passt, was, das ist ja auch was, ich lerne ja ständig dazu, ne? ich bin permanent, ähm, ich werde permanent gecoacht, ich habe die Mastermind, wo ich auch noch zusätzlich gecoacht werde und ähm, ich mache zusätzlich noch inhaltliche Kurse, um mein Business noch einfach besser voranzutreiben. Und ich finanziere auch Kurse für mein Team. Also das habe ich inzwischen auch äh, gemacht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning auch für dich. Ne? Gib ab. Mach nicht alles selbst. Sobald du an dem Punkt bist, wo du sagst, ähm, ich habe ein paar Euro 50 im, im Monat übrig, um einfache Dinge abzugeben. Und sei es nur die Buchhaltung oder vielleicht auch ne, das Einkaufen oder äh, Putzen zu Hause. Also delegiere wirklich alles das, was nicht deiner Zone des, des Genius entspricht und ähm, konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist für dich persönlich und für dein Business. Genau, also Outsourcing ist auch nicht leicht, das lerne ich immer noch, also ich finde es immer noch schwer abzugeben, aber es ist super, super wichtig und ein ganz weiteres wichtiges Learning ist halt die Verbindlichkeit mir selbst gegenüber zu steigern, die Selbstliebe zu steigern, also was wir auch eingangs gesprochen haben, ne? mehr Herz, nicht nur Kopf. Und auch generell, auch da weniger Ausreden, mehr Ehrlichkeiten mir selbst gegenüber, also einerseits bei Dingen, die ich vielleicht nicht gemacht habe, aber auch im Sinne der Anerkennung und Wertschätzung meiner Arbeit. Ne? Und jetzt geht es mal noch kurz in 2020, schreib du doch mal, wie möchtest du denn 
Welche Intention hast du für 2020? Wie möchtest du sein in 2020? Was möchtest du erleben in 2020? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, ne, dass, dass du jetzt wirklich experimentiert hast und ähm, Dinge versucht hast in diesem Jahr und, und dich mehr verbunden hast mit dir, was darf sich denn 2020 entfalten? Bei mir ist das weiter die Kombination aus Gruppencoaching und Einzelcoaching. Das ist eine mega Kraft, die werde ich als Teilnehmerin weiter nutzen und die werde ich auch weiterhin anbieten. Da startet Anfang Januar meine Mastermind-Gruppe. Also wenn du daran Interesse hast, ich poste noch den Link ähm, zur Warteliste. Das ist ein Investment, definitiv. Äh, das ist zeitlich, energetisch, auch finanziell ein Investment. Ich für mich kann nur sagen, es lohnt sich total. Ne? Schau halt einfach drauf, ob das jetzt zu dir passt. Ich werde Ende Februar einen Money Mindset ähm, Workshop geben, also einen Tag in Berlin, wo wir einen ganzen Tag am Money Mindset arbeiten werden, wo wir Hot Seats machen werden, wo wir Blockaden lösen werden. Das ist ein Angebot, das gab es so noch nie und das wird es jetzt einmalig geben als Testballon. Und da werde ich mal schauen, wie das funktioniert, wie das ankommt, mir Feedback einholen. Auch das ist was, was ich halt 2019 viel gemacht habe, einfach Dinge auszuprobieren und zu machen und zu schauen, was kommt dann zurück und auch zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und damit wirklich... Ähm, ja, auch viel mehr am Kunden zu sein ne? und noch viel mehr zuzuhören und zu sagen, was braucht ihr denn eigentlich gerade? Wie kann ich euch am besten unterstützen? Wie kann ich dich unterstützen, dass du dahin kommst, wo du hin willst? Dann im März wird nochmal mein Money Mindset Gruppencoaching starten. Das werde ich nochmal überarbeiten, auch auf Basis dessen, was ich gelernt habe. Und mein Fokus für 2020 wird jetzt der Weg hin zur finanziellen Freiheit. Ne? Also, dass ich da wirklich ähm, so viel passives Einkommen über die nächsten Jahre aufbaue, auf unterschiedlichste Art und Weise, sodass ich nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch arbeiten will. Und das wird dann auch nochmal ganz, ganz viel verändern. Jetzt ne, könnte man vielleicht sagen, da bin ich jetzt schon, aber ähm, nicht durch passives Einkommen, sondern durch aktives Einkommen. Wie, wie passiv passives Einkommen ist, können wir dann auch nochmal definieren. Aber das ist etwas, wo ich ab jetzt für die nächsten drei Jahre, also ab 2020, ganz, ganz stark meinen Fokus drauf legen werde. Und weiterhin auch Verbindlichkeit und Planung mit Herz. Also wie Julia das auch gesagt hat, den Flow nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Fanny sagt hier noch, berufliche Freiheit und endlich meiner Leidenschaft nachzugehen. Ja, genau. Wie sieht es bei den anderen aus? Was ist, was ist euer Fokus für 2020? Was kommt 2020? Vielleicht ist es auch eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, die du entwickeln möchtest. Was vielleicht ne, auch da wieder zu schauen, wo möchtest du vielleicht entschlossener sein, wo möchtest du kontinuierlicher sein, wo möchtest du ähm, vielleicht auch weicher sein, ne? empfangender sein, wo möchtest du ähm, disziplinierter sein, wo möchtest du klarer sein, das, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Genau, das bei mir auch weiterhin da ist, das hat sich jetzt dieses Jahr wirklich rentiert, es mich durchgehend begleiten zu lassen. Einerseits durch ein Team, ne, das mich unterstützt, das mir den Rücken frei hält, da ist noch viel, viel Aufbauarbeit, äh, da sind wir jetzt gerade dabei, auch intern Prozesse aufzubauen, die Social-Media-Kanäle nach und nach zu optimieren. Ähm, wirklich, also ich schaue mir alles nochmal an in meinem Business, auch da werde ich das Ende des Jahres nochmal nutzen und schauen, was was darf bleiben, was darf gehen, ne? wie das Entrümpeln des Kleiderschrankes, was ja auch viele äh, für dieses Jahr noch als Jahresziel hatten, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, schaue ich auch nochmal ganz genau auf mein Business, was, was darf gehen, was darf bleiben, ähm, wo ist gerade der Fokus strategisch richtig gelegt, wie schaffe ich es, meine Ziele auch wirklich zu erreichen, um gleichzeitig im Flow zu bleiben, ähm, was, was kann ich tun, was sollte ich nicht tun, wo brauche ich Oasen der Ruhe, ne? das, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die ich auch ähm, dieses Jahr nochmal mehr noch genauer anschauen werde. Lisa sagt, 2020 entschleunigt, achtsam, sorgenfreier, zufrieden und glücklich. Ja, also das ist sehr, sehr schön und das ist auch machbar, Lisa. Ne? Das ist was, was ich äh, dieses Jahr wirklich schon erlebt habe. All das, ne? entschleunigter, achtsamer, sorgenfreier, zufriedener und glücklicher. Und auch da, da geht immer noch mehr. Ne? Da können wir auf jeden Fall noch mehr erreichen. 
So ihr Lieben, also da kommt ganz, ganz viel Gutes in 2020 auf uns zu. Wie gesagt, das war jetzt viel Experimentieren in 2019, 2020. Werden wir auch gesellschaftlich und auch politisch wahrscheinlich und auch im Business weiterhin Herausforderungen haben, wie das halt so ist. Da gebe ich ab an die Astrologen und äh, Numerologen und Kartenleser oder von wem ihr euch auch immer begleiten lassen wollt, spirituell. Ähm, das ist nicht meine Expertise, aber wo ich euch begleiten kann, ist halt bei der Mindset-Arbeit wirklich zu schauen, ne? was, was waren vielleicht auch so dominierende Gedanken in 2019 und was, was darf ein dominierender Gedanke für 2020 sein? Lass uns das doch nochmal ganz zum Schluss machen, das finde ich ganz wichtig. Für mich war 2019 ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, es darf auch leicht sein. Das war wirklich eine Art Mantra, was ich auch erleben durfte, was halt wirklich, wirklich super gut funktionieren kann. Und für 2020, was habe ich mir da, da habe ich mir noch nichts konkret überlegt, aber da würde ich mal sagen, für mich ähm, geht es halt wirklich in die Richtung ähm, mehr, mehr, da muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> Schreibt ihr mal was dazu. Ähm, Jeanette sagt, ich möchte strukturierter sein, mir weitere Unterstützung holen, fokussieren und dann, Rebecca sagt, fokussieren und dann Energien auf das bündeln, was mir wichtig ist und dann mehr Zeit auch für Entspannung und mich selbst zu haben. Ja, genau. Also 2020 würde ich auch sagen, für mich geht es ums Optimieren. Also wirklich ähm, dranbleiben, optimieren und die finanzielle Freiheit im Fokus zu haben. Die wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht da sein, aber ne, daran zu arbeiten und auch da bin ich halt jemand, ich habe immer gesagt, ich bin keine Sprinterin, war ich noch nie, auch wenn ich im Sprint schneller werde, aber ähm, für mich, ich bin hier, um Marathon zu laufen sozusagen und äh, das kann ich euch auch nur mitgeben. Also erwartet jetzt keine Schnellschussergebnisse, sondern schaut wirklich, wo wollt ihr langfristig hin und geht jeden Tag einen Schritt darauf zu. Gelassener sein, sagte Ina, super schön. Genau, dann schickt mir ein Herzchen, wenn dir das gefallen hat, wenn dich das inspiriert hat. Ich teile jetzt hier auf Facebook auf jeden Fall noch den Link zu Carrie und dem Ausblick. So, da könnt ihr gleich mal gucken, ob euch das, was sie über den Dezember sagt, ob euch das auch schmeckt sozusagen. Also ich finde ihre Forecast ganz schön. Und wie gesagt, ne, wenn du da die Spiritualität mitbringst, schau I gerne drauf. Oh, jetzt geht's hier schon gleich los. <lacht> genau, den Teil, mit dem Ding teile ich gleich mit euch. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag. Und ähm, schau mal, wie du 2019 noch für dich mit welche Learnings du mitnehmen möchtest, ne? also dass du auch wirklich für dich wertschätzt und anerkennst, was du getan hast, was du nicht getan hast, was du geleistet hast. Ach, hier kommen auch ein paar Herzchen rein, sehr schön, Dankeschön dafür. Und teil das Video mit Menschen, wo du das Gefühl hast, das müssen sie auf jeden Fall sehen, schau wirklich, dass du, dass du diese Botschaft weiterträgst, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir einfach viel, viel liebevoller auf uns schauen und gleichzeitig aber auch mal äh, ein bisschen Gas geben und Verbindlichkeit erhöhen, wenn es wichtig ist. Und genau, ich teile den Forecast mit euch. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Den einen oder anderen sehe ich, höre ich ja in den Gruppencalls diese Woche und äh, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald. Tschüss. <lacht> Ciao, Instagram. So, und hier Facebook. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Tschüss.